আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে হোয়াইল লুপ পাইথনে মূলত লুপিং করার জন্য ফর এবং হোয়াইল এই দুটো লুপ ইউজ করা হয় তো ফর লুপ সম্বন্ধে আমরা গত টিউটোরিয়াল জেনেছি আজকে হোয়াইল লুপ নিয়ে দেখব তো প্রথমেই আসি যে হোয়াইল লুপ কি দা হোয়াইল লুপ ইন পাইথন ইজ ইউজড টু ইটারেট ওভার এ ব্লক অফ কোড অ্যাজ লং অ্যাজ দ্য কন্ডিশন ইজ ট্রু অর্থাৎ আপনি হোয়াইল লুপের মধ্যে একটা কন্ডিশন ইউজ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কন্ডিশনটা ট্রু হবে এবং ওই কন্ডিশনটার আন্ডারে যে কোডটা আপনি রাখবেন বা যে স্টেটমেন্টটা আপনি রাখবেন সেটা ততক্ষণ এক্সিকিউট হতে থাকবে তো এবার আমরা হোয়াইল লুপের সিনট্যাক্সটা দেখে নিই এখানে দেখুন প্রথম হচ্ছে হোয়াইল কিউওয়ার্ড তারপর আছে কন্ডিশন কন্ডিশন বা এক্সপ্রেশন যেটাই আমরা বলি না কেন তো মেনলি এই কন্ডিশনটার উপর সব কিছু নির্ভর করে যদি কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে সেই নিচে যে স্টেটমেন্টটা অর্থাৎ কলনটা দেওয়ার পরে যে ইন্ডেন্টেড একটা স্টেটমেন্ট পাচ্ছি বা একটা ব্লক পাচ্ছি কোডের তো এটা হচ্ছে এই কন্ডিশনটার আন্ডারে থাকবে অর্থাৎ যখনই এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে এই স্টেটমেন্টটা শুধু তখনই এক্সিকিউট হবে যদি কন্ডিশনটা ফলস হয় তাহলে কিন্তু হচ্ছে এই স্টেটমেন্টটা বা এই কোড ব্লকটা কিন্তু এক্সিকিউট হবে না তো এবার একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে হোয়াইল লুপ আমরা কখন ইউজ করব তো প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে আমি বলেছি যে ফর লুপ তখনই আমরা ইউজ করব যখন আমরা একটা ফিক্সড নাম্বার অফ আইটেমের মধ্যে ইটারেট করতে চাই কিন্তু যখন আমরা জানি না যে আমাদের ইটারেশনটা কয়বার হবে বা যাওয়ার কোনো ওয়ে নাই তখন হচ্ছে আমরা হোয়াইল লুপ ইউজ করবো তো এবার আমরা জুপিটার নোটবুকে চলে যাই তো ওখানে গিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিছু কোড করব এবং হোয়াইল লুপ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আমরা জানব তো আমি এখন জুপিটার নোটবুকে আসি তো প্রথমে আমি একটা সিম্পল কোড করব হোয়াইল কিউওয়ার্ড তো এবার হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন দেওয়া লাগবে তো আমি কন্ডিশনের পরিবর্তে দিয়ে দিই হচ্ছে ট্রু অর্থাৎ আমরা জানি যে কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে তার আন্ডারে যে কোড ব্লকটা থাকবে সেটা এক্সিকিউট হবে তাহলে আমি কন্ডিশনের পরিবর্তে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে ট্রু প্রিন্ট দিস ইজ অ্যান ইনফাইনাইট লু আচ্ছা এটা যদি আমরা এবার এক্সিকিউট করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই দিস ইজ এন ইনফাইনাইট লুপ এই লেখাটা সে ইনফিনিটি বার প্রিন্ট করবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা ইন্টারাপ্ট না করব বা আমাদের ডিভাইসটা ক্র্যাশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা চলতেই থাকবে আমরা দেখি অল্টার ইন্টার ওকে এবার দেখুন সে কিন্তু ইনফিনিটি ভাবে সেটা এক্সিকিউট করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে আমি ইন্টারাপ্ট করে দিই করে দিলাম দেখুন কতগুলো প্রিন্ট করে ফেলছে অলরেডি ওকে ইন্টারাপ্ট প্রিন্ট তো এটা কেন হলো সেটা আমরা বুঝি তো আমরা জানি যে হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার আন্ডারে যে স্টেটমেন্টটা থাকবে বা যে কোড ব্লকটুকু থাকবে সেটা এক্সিকিউট করবে যেখানে হচ্ছে আমাদের কন্ডিশনটা সবসময় ট্রু এবং তার আন্ডারে হচ্ছে যে স্টেটমেন্টটা আমরা রেখেছি সেটা হচ্ছে প্রিন্ট দিস এন ইনফাইনাইট লুপ সেটা কিন্তু কখনো ফলস হবে না অর্থাৎ সেটা কিন্তু সবসময় এক্সিকিউট হতেই থাকবে তো হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখা লাগবে তো এবার আমরা নতুন একটা কোড লিখি তো প্রথমে আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি যেটা কাউন্টারের মতো কাজ করবে আর কি এটার নাম দিয়ে হচ্ছে আমরা আই এটার ভ্যালু দিয়ে আমরা জিরো দেন হোয়াল কিউওয়ার্ড এবার হচ্ছে কন্ডিশন কন্ডিশনটা আমরা দিয়ে হচ্ছে আই লেস দেন থ্রি বললেন আমাদের কাউন্টার ভেরিয়েবলটা যেটা আমরা ডিক্লেয়ার করলাম আই সেটা যদি তিনের যে ছোট হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট করব আই ওকে তাহলে এবার যদি আমরা এটা এক্সিকিউট করি তাহলে কিন্তু আমরা প্রথমবারের মতো আবার ইনফাইনেটভাবে আয়ের মান জিরো পেতে থাকব কারণ হচ্ছে এই কন্ডিশনটা কিন্তু কখনো ফলস হবে না কারণ এখানে আমরা আই ডিক্লেয়ার করলাম জিরো এবং জিরো কিন্তু সবসময় হচ্ছে তিনের যে ছোট তাই সে সবসময় আয়ের ভ্যালু যেটা জিরো সেটা কিন্তু প্রিন্ট করতেই থাকবে করতেই থাকবে তাহলে এটা থেকে আমাদের বের হওয়ার উপায় হচ্ছে আই প্লাস ইকুয়াল ওয়ান এই লাইনটুকু অথবা আমি কমেন্ট লিখি একটা আই এল ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান এই দুটা কিন্তু সেম অর্থাৎ আই প্লাস ইকুয়াল ওয়ান এবং আই ইজ ইকুয়াল আই প্লাস ওয়ান এই দুইটা হচ্ছে মিনিং সেম কাজ করেও কিন্তু সেম কিন্তু আমরা এই লাইনটা বেশি ইউজ করব কারণ এটা হচ্ছে বেশি প্রিফারেবল ওকে এবার যদি আমরা এক্সিকিউট করি তাহলে দেখি কি হয় এবার কিন্তু আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এটা আমরা কেন পেলাম সেটা আমরা দেখি তো প্রথমে হচ্ছে আয়ের ভ্যালু জিরো সো এখানে সে কন্ডিশনটায় আসলো এবং সেই কন্ডিশনটা চেক করলো 
তো জিরো লেস দেন ফ্রি তাই হচ্ছে কন্ডিশনটা ট্রু তাই সে লুপে প্রবেশ করলো তো লুপে এসে প্রথমে পেলো সে প্রিন্ট আই অর্থাৎ আই এর ভ্যালুটা তাকে প্রিন্ট করতে বললো তো আই এর ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে জিরো তাই সেখানে প্রিন্ট করলো হচ্ছে জিরো নেক্সট লাইনে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই আই ভেরিয়েবলটা বা কাউন্টার হিসেবে আমরা যে ভেরিয়েবলটা এখানে ডিক্লেয়ার করেছি আই সেটার ভ্যালু কিন্তু আমরা এক বাড়াই দিলাম আই দিক হলো আই প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এটার সাথে কিন্তু আমরা এক যোগ করলাম এটার মান ছিল জিরো এবং আমরা যোগ করলাম ওয়ান সেটা হয়ে গেল হচ্ছে জিরো প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান আবার সে এখানে চলে আসলো এখানে চলে এসে সে প্রথমেই হচ্ছে কন্ডিশনটা চেক করবে তাহলে আয়ের মানে এখন ওয়ান ওয়ান হচ্ছে লেস দেন ফ্রি তার মানে হচ্ছে এই কন্ডিশনটা এখানে ট্রু তাই সে হচ্ছে লুপের মধ্যে ইন্টার করলো তারপর সে পেলো হচ্ছে প্রিন্ট আই এখন তাকে আয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে বলা হলো তো আয়ের ভ্যালুটা হচ্ছে এখানে আমরা পেয়েছিলাম জিরো প্লাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান তাই সে প্রিন্ট করলো ওয়ান সেম হচ্ছে আবার নেক্সট লাইনে ওয়ানের সাথে কিন্তু আবার আমরা এক যোগ করলাম যোগ করার পরে আবার এখানে সে কন্ডিশনটা চেক করলো চেক করার পর সে দেখলো যে এটাও ট্রু তাই সে আবার আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করলো হচ্ছে টু এবার আরেকটা বিষয় করি যেটা করলে আপনাদের বুঝতে আরও একটু সুবিধা হবে এখানে আমি ইকুয়াল দিয়ে দিই অর্থাৎ আগে ছিল হচ্ছে আই লেস দেন ফ্রি এবার হচ্ছে লেস ইকুয়াল ফ্রি অর্থাৎ যদি তিনের চেয়ে ছোট হয় তাহলে কন্ডিশনের ট্রু অথবা যদি তিনের সমান হয় তাহলে হচ্ছে কন্ডিশনের ট্রু এবার আমরা এক্সিকিউট করি তো এবার দেখুন আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি তো আশা করি বুঝতে পারছেন বিষয়টা তো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে ফল লুপ ইউজ করে করেছিলাম অর্থাৎ কিছু নাম্বারের সাম বের করেছিলাম আমরা ফল লুপ দিয়ে আজকে আমরা সেটা করব হোয়াইল লুপ দিয়ে তো সেটা করার জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হবে অর্থাৎ সে কতটা ভ্যালুর সাম বের করতে চায় সেই ভ্যালুটা আমরা রাখব হচ্ছে একটা ভেরিয়েবলে এর নাম দিয়ে আমরা এন ইজ এ কোয়েল তা আমরা হচ্ছে এখন ইউজার থেকে ইনপুট নিব তো আমরা জানি যে আমরা পাইথানে ইউজার থেকে যাই ইনপুট নিই সব কিন্তু স্ট্রিং রূপে ইনপুট হয় কিন্তু আমাদের এটা নিতে হবে হচ্ছে ইন্টিজার রূপে তাই প্রথমে হচ্ছে ইন কিওয়ার্ড দেন হচ্ছে ইনপুট ফাংশন ইন্টার দ্য নাম্বার ওকে নেক্সট লাইনে আমরা একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করি সাম এবং এর ইনিশিয়াল ভ্যালুটা আমরা দিয়ে হচ্ছে জিরো তো এবার আমাদের একটা কাউন্টার ভেরিয়েবল ইউজ করতে হবে তো বোঝার সুবিধার তিন নাম দিয়ে আমরা কাউন্ট ইকুয়াল এটার ভ্যালু আমরা ইনিশিয়ালি দিয়ে দিয়ে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এক থেকে আমরা শুরু করব ওয়াইল কাউন্ট লেস ইকুয়াল এন সাম ইকুয়াল সাম প্লাস কাউন্ট অর্থাৎ এখানে আমাদের কন্ডিশনটা হলো আমাদের এই কাউন্ট ভেরিয়েবলটাকে অবশ্যই ইউজার যেটা ইনপুট করবে সেটা ছোট অথবা সমান হতে হবে তো তারপরে আমরা হচ্ছে সামের মানটা আপডেট করব তো প্রতিবার আমরা সামের প্রিভিয়াস ভ্যালুর সাথে কাউন্ট ভ্যালুটা যোগ করব তো নেক্সট লাইনে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ করতে হবে সেটা অনেকে ভুলে যায় আমরা করতে কাউন্ট প্লাস ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ কাউন্টের ভ্যালুটা আমাদের ক্যাক বাড়াই দিতে হবে প্রতিবার তা না হলে কিন্তু লুপটা একের জন্যই বারবার চলতে থাকবে তো এবার আমরা সাম প্রিন্ট করি লুপ থেকে বেরোয় গিয়ে আমাদের সামটা প্রিন্ট করতে হবে প্রিন্ট সাম এক্সিকিউ তো আমরা নাম্বারটা দিয়ে হচ্ছে ফাইভ তো এবার আমরা পাচ্ছি হচ্ছে সাম ফিফটিন তো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা প্রিন্ট করতে পারি অর্থাৎ প্রতিটা স্টেপে সামের ভ্যালু আমরা দেখব now the value of sum এখানে আমরা ডট ফরম্যাট মেথড ইউজ করব ডট ফরম্যাট সাম ওকে এক্সিকিউট এবার আমরা দিয়ে হচ্ছে ফাইভ তো এবার আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো তো প্রথমেই দেখুন সামের ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল জিরো এবং আমাদের কাউন্টের মান ছিল ওয়ান তো এখানে হচ্ছে কন্ডিশনটা সে চেক করলো তা আমরা যেহেতু ইন্টার করলাম ফাইভ তো এখানে অবশ্যই ওয়ান ফাইভের চেয়ে ছোট তাই কন্ডিশনটা হচ্ছে ট্রু তারপরে আমাদের লুপে প্রবেশ করবে তো প্রথমেই আমরা সামের ভ্যালুটা আপডেট করব সেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস সামের ভ্যালু অর্থাৎ জিরো প্লাস কাউন্টের ভ্যালু সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে হলো জিরো প্লাস ওয়ান ওয়ান তারপরে আমরা কাউন্টের ভ্যালুটাকে এক বাড়াই দিলাম 
এবং নেক্সট লাইনে আমরা এই সামের ভ্যালুটা প্রিন্ট করব তো এখানে আমরা লুপের মধ্যে সামের ভ্যালুটা প্রিন্ট করব তো প্রথমে হচ্ছে এই সামের মানটা হচ্ছে 1 সেটা আমরা প্রিন্ট করলাম তারপরে সে আবার এখানে চলে আসবে এখানে এসে সে আবার কন্ডিশনটা চেক করবে এখন কিন্তু কাউন্টের ভ্যালুটা হয়ে গেল 1 1 2 সে চেক করার পর এটা দেখলো যে तो সামের আগের ভ্যালু ছিল হচ্ছে 1 সেটা হয়ে গেল 1 2 সেটা হচ্ছে 3 সেটা আবার আমরা এখানে প্রিন্ট করলাম এবং কাউন্টার ভ্যালু আবার আমরা এক বাড়াই দিলাম এভাবে করে সে ততক্ষণ চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে তো যখনই হচ্ছে 5 এর চেয়ে বড় হয়ে গেল তখন কিন্তু সে লুপ থেকে বের হয়ে গেল লুপ থেকে বের হয়ে সে হচ্ছে প্রিন্ট সাম অর্থাৎ এখানে সে ফুল সামের ভ্যালুটা প্রিন্ট করলো তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা তো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা कंटिन्यू एवं ब्रेक इन ही आलोचना कर बो, शेव वीडियो देखा रामांतुन रोहिलो, शेव पर जन्दे भालो थक बेन, शोष्टो थक बेन, अस्सलामुअलैकुम